ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഫുൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇനി അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോവുക ഞാൻ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് കാണുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലെറ്റസ് ആസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തതിലൂടെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് റീകളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഈ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദീസ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നാല് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണോ എന്നാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് എഴുതണം ശരിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് എഴുതണം ഇനി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്ന് കൂടി എഴുതണം നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നോക്കാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എക്സെട്ര മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്സർവിങ് സെൽസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യില്ലേ സെൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ലെൻസും മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറയാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ സെൽസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അത് സാധ്യമാണല്ലേ പക്ഷേ ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ച് സെൽസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലുതാക്കി കാണാം പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് അത്രയും പവറൊന്നും ഇല്ല അതായത് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റിയ അത്രയും പവറൊന്നും ഇല്ല ഹാൻഡ് ലെൻസിന് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ലെൻസും മൈക്രോസ്കോപ്പും നമ്മൾ സെൽ സെൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേസമയം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മാത്രമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് നമ്മൾ സെൽസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഈ സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ലെൻസും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യാത്തത് എന്ന് കൂടി എഴുതണം നമ്മൾക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം നോ ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ആദ്യം എഴുതണ്ടേ പിന്നെ കാരണം ബിക്കോസ് സെൽസ് കെ നോട്ട് ബി ഒബ്സേർഡ് ബൈ യൂസിങ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഇറ്റ് കെൻ ഓൺലി ഒബ്സേർഡ് യൂസിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് സെൽസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാൻഡ് ലെൻസ് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയും എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താ ദർ ആർ ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ ദി അത് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഉള്ള ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള നമ്മൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ജീവി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ജീവികൾ എന്താ പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് എഴുതാലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എഗ്രി ചെയ്യും കാരണം സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കും എഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ അതായത് നമ്മളിത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിലുള്ള തെളിവെന്താ ദി ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഓൺലി വൺ സെൽ ആർ നോൺ ആസ് യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെ ജീവികൾക്കാണ് ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഉള്ളത് ബാക്ടീരിയ അമീബ യൂഗ്ലിന എക്സെട്ര അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ
സെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അതായത് സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് സൈസിൽ വ്യത്യാസവും വരുന്നത് അതായത് ബോഡിയുടെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെഴുതും ആൻസർ നോ ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്തെഴുതും പകരം ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ഓർഗാൻസംസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സെല്ലിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ആളുകളുടെ ബോഡിയിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ബോഡിയുടെ സൈസിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലാതെ സെല്ലിൻ്റെ സൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞാൾക്കാരിൽ സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവും വലിയ ആൾക്കാരിൽ സൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ ഓൾ സെൽസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ് ഒരു ഓർഗാനിസം എടുത്താൽ അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മനുഷ്യർ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സെൽസ് ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് സെല്ല് ചീക്ക് സെല്ല് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല പല സെൽസ് ഉണ്ട് ആ സെൽസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കുമോ അതായത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി എടുത്താൽ ആ അവരുടെ പല പല പാർട്ടിൽ ബോഡിയുടെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല പല ടൈപ്പ് സെൽസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ചീക്ക് സെല്ലും ബ്ലഡ് സെല്ലും ചീക്ക് സെല്ലും ബ്ലഡ് സെല്ലും ബോഡിയുടെ പല പാർട്ടിലുള്ളതാണ് ചീക്ക് സെല്ല് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ബ്ലഡ് സെല്ല് വേറെ ബ്ലഡ് സെല്ല് ബ്ലഡിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റല്ലേ നമ്മൾ എന്തെഴുതും നോ ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതും കാരണം എന്താ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ദി സെൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഒരാളുടെ ബോഡി എടുത്താൽ അയാളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് സൈസും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സെല്ലുകളുടെ അത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി പിക്ചർ കാണിക്കാം ദി ബ്ലഡ് സെല്ല് ചീക്ക് സെല്ല് മസിൽ സെല്ല് പിന്നെ ഇത് നെർവ് സെല്ല് ഇത് നാലും നാല് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒരുപോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല നാല് ടൈപ്പാണ് നാല് കാണാൻ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചു തന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ബിലോ ഇൻ ദ ടേബിൾ ആർ എ ഫ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ എ ചൈൽഡ് കമ്പയറിങ് ആനിമൽസ് എൻ ആൻഡ് പ്ലാൻസ് എൻ ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാൻസ് സെല്ലും അതിൻ്റെ പാർട്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻസ് സെല്ലിലും ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻസ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും ഒരുപോലത്തെ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചില പാർട്സ് അതിന് പകരം പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ ആ പാർട്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണല്ലേ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം കണ്ടു ഇവിടെ എസ് എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഒരു പാർട്ട് പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ യെസ് പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ ഉണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിൽ യെസ് ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് കൂട്ടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ എന്താ പ്ലാൻസ് സെല്ലും ഉണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് അതേത് പാർട്ടാ അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ ലാർജ് പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ വലുതാണ് ആ പാർട്ട് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ആ പാർട്ട് ചെറുതാണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതണം നമ്മൾക്കപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ടോ എഴുതാം പ്ലാൻസ് സെല്ലിലുണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലാൻസ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ഇനി പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ വലുതും ആനിമൽ സെല്ലിൽ ചെറുതുമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വാക്യൂൾ വാക്യൂളിൻ്റെ പിക്ക് പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ വലുതാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ചെറുതാണത് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് ഏതാ പ്ലാൻസ് സെൽ യെസ് ആനിമൽ സെൽ നോ പ്ലാൻസ് സെല്ലിലുണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ല ഏത് പാർട്ടാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്തത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ പ്ലാൻസ് സ
എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കേണ്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ലെറ്റസ് ആസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാനപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം